Hey, mamas and mommies, good morning, good afternoon and good evening. Thalarindho ee mama ni karikramani ki swagatham, suswagatham. Enti, rana nu kunna ra, rale nu kunna ra. Ee rozu Friday ga abatti mama kachitanga usta. And bowl nani kaburlu kuda thiisko chadar matha ee rozu. And alaga me thoti oka ganta sepa sarada ga matla adesi. Meeku chekkil gintal bittesi. Meera nava kunna paroledu. సో అలా కొన్ని ఫన్నీ అప్డేట్స్ అండ్ విద్యార్థి విద్యార్థి నీలకు కొన్ని చక్కని అప్డేట్స్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది పిల్లలు మీరేం టెన్షన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పేసి కానీ ఒకసారి మీరు న్యూస్లోకి వెళ్ళిపోతే మనసంత చిక్కుమ్ అంటుంది అనమాట అందుకోసమే మార్నింగ్ మార్నింగే మీ డే ఎలా స్టార్ట్ కావాలంటే చాలా పాజిటివ్ తోటి స్టార్ట్ కావాలి ఓకే పాజిటివ్ ఎప్పుడు అందుకోసమే మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో ఇఫ్ యూ టేక్ ఈ నాట్ పేపర్ ఓకే అంటే నాటు ఉండి ఈనాడు మీరు ఏ పేపర్ అయినా తీసుకోండి ఇన్ ద వరల్డ్ యూ కెన్ టేక్ ఏ మిర్రర్ అది యూ కెన్ టేక్ ఏ గుడ్ మార్నింగ్ అమెరికా ఆర్ న్యూయార్క్ టైమ్స్ అండ్ హిందూ టైమ్స్ డే డీసీ డెకన్ క్రానికల్ సాక్షి అండ్ బ్లా 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 ఏదైనా కూడా తీసుకోండి తీసుకున్న తర్వాత మీకు ఫస్ట్ ఫస్టే క్రైమ్ న్యూస్లో అవన్నీ కూడా ఏమి ఇవ్వడు ఓకే ఫస్ట్ ఏదో పొలిటికల్కి సంబంధించింది ఒకటి ఇచ్చేస్తాడనమాట బ్యానర్ ఐటమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బ్యానర్ ఐటమ్ అయితేనే ఇస్తాడనమాట ఓకే దాని తర్వాత ఇది తిప్పేస్తే పొలిటికల్ అయిపోయిన తర్వాత అది తిప్పేస్తే అక్కడ సమ్ డివోషనల్కి సంబంధించింది ఏదో ఒక మంచి ఐటమ్ ఉంటుంది పేజ్ వన్ మనం చదివేసాం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు పేజీ తిప్పేద్దాం పేపర్ ఏదైనా డివోషనల్కి సంబంధించింది కానీ లేకుంటే సంపాదకీయం అని చెప్పేసి అంటారు కదా ఎడిటర్ కాలం సో అది స్పెషల్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రెడీ తీసుకో సంపాదకీయ మామ మహేష్ కాబట్టి అది వేసేస్తాం ఆ రోజుకున్నటువంటి ప్రత్యేకత గురించి రాస్తాం అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుండెపోటు తొందరగా వచ్చేస్తుంది ఎందుకు దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ దానివల్ల ఎందుకు ఇలా వస్తుంది ఏంటి సో మినీ కారణాలు అని కూడా మనం రాస్తూ ఉంటాం దాని తర్వాత ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి బిజినెస్ పేజ్ నెంబర్ త్రీ వచ్చేసి మనకు బిజినెస్ అనమాట సెన్సెక్స్ ఎలా ఉంది ఓకే ఈ అదెంత ఉంది ఇది ఎంత ఉంది దీని మీద పెట్టుబడి ఎలా ఉంటుంది ఏ ఫార్మసిటికల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ ఇన్వెస్టర్స్ ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి ఓకే ఇంకా ఈ మధ్య ఏదో ఒకటి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఏదో అది దాని గురించి డిజిటల్ కరెన్సీ ఏంటి ఈ మధ్య దాని అది తిప్పేసిన తరువాత అది తిప్పేసిన తరువాత ఇప్పుడు ఇందులో మనకు లేడీస్కి సంబంధించినటువంటి లైక్ వసుంధర కానీ లేకుంటే జాతీయ న్యూస్ మనకి ఇస్తుంటారు జాతీయ న్యూస్ ఇచ్చిన తర్వాత సైడ్కి ఎక్కనో దగ్గర క్రైమ్ న్యూస్ సంబంధించింది ఇస్తాడనమాట ఓకే ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఎంబడే క్రైమ్ న్యూస్ నుండి మూడు డైవర్ట్ చేయడానికి లేడీస్ డ్రెస్సులు లేడీస్ సినిమాలు అంటే సినిమాలు హీరోలు హీరోయిన్ అలా పెడతారు ఆ పేజీ కూడా తిప్పేసిన తర్వాత అప్పుడు ఆటలు క్రీడా ప్రాంగణం అట్లా ఓకే అట్లా ఆటలు అవన్నీ కూడా ఇస్తారు లాస్ట్కు ఆటలతోటి ఎండ్ అయిపోతుంది తర్వాత ఇంకా డిస్టిక్ ఎడిషన్ ఆ డిస్టిక్ ఎడిషన్ రకరకాలుగా ఇవ్వచ్చు డిస్టిక్ ఎడిషన్లో కూడా కొంచెం ఇదే ఫార్మ్లో ఫాలో అయిపోతారు సో ఫస్ట్ ఏంటంటే న్యూస్ దాని తర్వాత సంపాదకీయం తర్వాత డివోషన్ దాని తర్వాత బిజినెస్ అండ్ బిజినెస్ తర్వాత ఈ పెట్టుబడులు అవి ఇవి అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఈ లేడీస్కి సంబంధించినటువంటిది అది దాని తర్వాత మూవీస్ మూవీస్ తర్వాత ఆటలు ఇది ఒక పేపర్ ఫార్మేట్ అనమాట ఇన్ ద సేమ్ వే మనం మార్నింగ్ మార్నింగ్ కూడా అన్ని న్యూస్లు చదవాలి స్టార్టింగ్ స్టార్టింగే క్రైమ్ చదవద్దు బాగుంది అత్త చేతిలో కోడలు బలి కోడలు చేతిలో అత్త బలి సో ఇటువంటి న్యూస్ చదవడం వల్ల మార్నింగ్ మార్నింగ్ డిస్టర్బెన్స్ అయిపోద్ది అందుకోసమే లాస్ట్కు చదవాలన్నమాట మీ మీరు పేపర్ చదువుతున్నారు అనుకోండి మీ ఆవిడ వచ్చేసి ఏమండి మీరు పేపర్ చదువుతున్నారు కదా చక్కగా కాఫీ తాగుతూ నాకు కూడా ఒక ఒక పేపర్ ఇవ్వచ్చు కదండి అనగానే హో పేపరా ఇగో ఇక్కడ ఈ క్రైమ్ పేపర్ ఉంది చదువుకో అనగా కాదు క్రైమ్ పేపర్ కాదు 
వసుంధర పేపర్ ఇవ్వడం ఇచ్చేస్తే అయిపోద్ది కదా ఎందుకు వాళ్ళది మరొక్కరు అందుకోసమే మార్నింగ్ మార్నింగే చక్కగా రేడియో పెట్టుకోవాలి చూశారు కదా చూస్తున్నారు కదా ఏం జరుగుతుందో చూసండి చూడండి చూడండి నేను గత టెన్ ఇయర్స్ నుండి చెప్తూ ఉన్నాను నేను మార్నింగ్ లేవగానే చక్క కాఫీ పెట్టేసుకొని అండ్ ఈవినింగ్ టైంలో తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో జస్ట్ ట్యాప్ చేస్తే ఆన్ అయిపోద్ది హాయ్ హలో నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ మా అమాజ్ అండ్ మా అమేజ్ అనే ఓ ఐస్ విన్నారే వీడు మహేష్ వచ్చినట్టుండు కదా అయితే మంచి న్యూసే మంచి గుడ్ న్యూసే చెప్తాడు అని అలా మార్నింగ్ మార్నింగ్ మనకి గుడ్ న్యూస్ చెప్పాలన్నమాట ఏదైనా అండ్ ఎప్పుడైనా కూడా ఎవరికైనా చెప్పేటప్పుడు మనం చాలా పాజిటివ్గా చెప్పాలని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నారు మార్కెట్లో నాకు కూడా తెలియదు అప్పుడు కూడా రావణుని వధలో ఉన్నటువంటి సీతమ్మను చూసి హనుమంతుడు వచ్చేసి రాముడికి ఇమేట్గా రావా సీతమ్మ రావణుడి వధలో ఉన్నది చిత్రహింసలు అనుభవిస్తుంది రామా అని చెప్పేసి చెప్పలేదు రమా నేను సీతమ్మను చూశాను రమా సీతమ్మను చూశాను అనగానే అవునా ఎక్కడ ఎక్కడ అనువా ఎక్కడ చూసావు సీతమ్మను సీతమ్మను చూశాను సీతమ్మ రావణుడి చెరలో ఉంది అప్పుడు చెప్పాడనమాట ఇక కొందరు కొందరికి ఎట్లా ఉంటుందంటే మనకు టైం ఉండదు ఏముండదు సడన్గా కాల్ చేసి హలో మహేష్ మహేష్ అప్పుడే లేస్తుంటే మరొక ఇద్దరు హలో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు అరేగా పెదవాపు ఉన్నాడు కాదు రా చచ్చిపోయినారు హలో అరే రా ఆయన చచ్చిపోయిండు అవునా సరే 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 నేను నేను మాట్లాడతా మళ్ళీ మాట్లాడతాను అయిపోయా డే అంతా ఒక టెన్షన్ వెళ్ళగా అట్లా అట్లా కాదు దాన్ని చెప్పే విధానం ఉంటుంది ఒకటి ఇప్పుడు ఇట్లనే ఒక ఆయన ఒక పెద్ద పటేల్ లైక్ మీ అనుకోరాదు ఒక సరే ఇంకెవరో ఇంకెవరో సో సో అండ్ సో ఆయన చాలా రోజుల తర్వాత మంచిగా ఫ్లైట్ లెవెల్లో దిగి దిగిన తర్వాత అప్పుడు ఓ ఇరవై యాభై అరవై సంవత్సరాల క్రితం ఆయన ఫ్లైట్లో దిగిన తర్వాత లేకుంటే ట్రైన్లో దిగిన తర్వాత ఆయన కోసం ఆ ఊరు నుండి బండి బండియో లేకుంటే ట్రాక్టర్ అప్పుడు ఏమున్నాయి అవన్నీ చిన్న చిన్న వెహికల్సే కదా ఏమిరా ఎలా ఉందిరా అంత మంచేనా ఊళ్ళో అయ్యగారు అయ్యగారు ఏంట్రా అదే మీ మీ అత్తగారు చచ్చిపోయిందా అట్లా చెప్పొద్దురా అంత సడన్గా చెప్తా వేటరా అట్లా చెప్పొద్దు అంత సడన్గా అట్లా చెప్పితే తట్టుకోవాలి కదరా అట్లా చెప్పొద్దు వేరే వేరే విధంగా చెప్పాలి సరే నెక్స్ట్ టైం కొద్ది రోజుల తర్వాత ఏమిరా ఎలా ఉందిరా ఊరు అయ్యా ఊరు బాగానే ఉందయ్యా కానీ మన పిల్లి ఉంది కదయ్యా పిల్లి ఆ పిల్లి ఏమైందిరా పిల్లి ఏం లేదయ్యా పిల్లి ఎలక పట్టడానికి ఎలకను పట్టుకోవడానికి అది ఆ ఇల్లు అంతా తిరుగుతుంది 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 అయ్యా అయితే ఏమైందిరా అంటే ఏం లేదయ్యా ఈ ఎలక ఆ పిల్లి నుండి తప్పించుకోవడానికి అక్కడ దీపం ఒకటి ఉంది కదండి ఆ దీపము ఒత్తి ఖర్చుకొని చక్కగా బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయిందయ్యా ఆ బెడ్రూమ్లో బెడ్లు అవి ఉంటాయి కదా కాల్పోయినాయి అయ్యా ఆ బెడ్లు కాల్పోయినాయి ఆ బెడ్లు ఎట్లా కాలిపోయినాయి తర్వాత ఏమైంది తర్వాత ఏమైంది అయ్యా ఆ బెడ్లు అంటుకొని మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ బియ్యము ఇంకా మిగతా బట్టలు ఆ బట్టలు మీ బీరువ మీ మీ బట్టలు అన్నీ కాల్పోయినాయి అయ్యా అవునా నాయి కూడా కాల్పోయినాయి రా అవును బట్టల మీ అన్నీ కూడా కాలిపోయినాయి ఆ తర్వాత ఏమైంది 
తర్వాత ఏమైంది మీ ఇల్లు మొత్తం కాలిపోయింది పటేల ఇల్లు మొత్తం కాలిపోయిందా అసలు ఏం జరిగిందిరా ఏం లేదు పటేల మీ కూతురు ఉంది కదా ఆ కూతురు ఎవరితో లేచిపోయింది అది తట్టుకోలేక మీ ఆవిడ గుండెపోటు వచ్చింది మీ ఆవిడ గుండెపోటు వచ్చింది భరించలేక మీ అత్తగారు చచ్చిపోయారు మీ అత్తగారి దగ్గర దీపం వెలుగుతుంది కదా ఆ దీపాన్ని ఈ ఎలుక గరుచుకొని పోయి మొత్తం వీళ్ళంతా గాలు పెట్టింది బట అరే నువ్వు ఇంకోసారి నువ్వు ఏం చెప్పక అంటే కొంచెం ఇండైరెక్ట్గా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను మళ్ళీ కొద్ది రోజుల తర్వాత మళ్ళా ఆయన పటేల్ వచ్చిన తర్వాత ఏమరా ఎట్లుంది రా ఊరు అనగానే మనం పిల్లి ఉంది కదా అయ్యా పిల్లి చచ్చిపోయింది రా అరే నీకు ధనం పెడతారా నువ్వేం చెప్పకు రా ఇక నాకు అలా పాజిటివ్గా స్టార్ట్ చేయాలి యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ డే వెరీ పాజిటివ్గా మీరు డే స్టార్ట్ చేస్తే మంచిగా ఉంటుందని చెప్పే ఉద్దేశం అంతే తప్ప వేరేది ఏం లేదు ఇందులో ఓకే మరి ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి ఉదయ్ గారికి మన పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం ఉదయ్ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఉదయ్ గారు ఏదో ఒకటి ఉదయండి సార్ సిగరెట్లు ఉదయరా అలవాట్లేవు మహేష్ గారు ఓకే మామ మహేష్ ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగే ఒక ప్రఖ్యాత ఒక ఈవెంట్ కోసం వెళ్ళారు మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోని అమ్మేస్తున్నాడు అంటే ఇన్వెస్టర్ల కోసం వెళ్తున్నాడు అనమాట మామ సో దాని గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం అండ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కూడా చాలా వచ్చాయి ఈరోజు మంచి మనోజ్ పెళ్లి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము అండ్ అలాగే ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్కి ఏమైంది అలాగే జనరల్గా లవ్ లవ్ లెటర్ రాసుకుంటారు కానీ బ్రేకప్ అప్పుడు కూడా ఒక ప్రియుడు లవ్ లెటర్ రాస్తున్నాడు అనమాట బ్రేకప్ కూడా అలాగే పాతాళానికి చేరినటువంటి అదానీ గ్రూప్ షేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అద్రిపోయే రేంజ్లో లాభాల బాటలో నడుస్తున్నాయి అంటే పడింది లేవడానికే అని చెప్పేసి మరొకసారి రుజువు చేస్తున్నారు ఆయన గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడను అలాగే రాత్రి ఎనిమిది గంటల లోపే బోన్ చేయాలి మీరు ఎప్పుడు బోన్ చేస్తున్నారు తొమ్మిది అవుతున్నట్టుంది కదా నైట్ తొమ్మిది అవుతుంది మీరు బోన్ చేయడం అని చెప్పి తొందరగా బిఫోర్ ఎయిట్ లోపు కానీ చేసేయండి ఎందుకు బిఫోర్ ఎయిట్ లోపే తినాలి దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం అలాగే సరూర్ నగర్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీలో ఏడు వందల మందికి ఒకే టాయిలెట్ ఒక మహిళా కాలేజ్ అది ఏడు వందల మందికి ఒకే టాయిలెట్ ఎలా ఉంటుంది దీని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం అలాగే అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ త్రిపుర నాగాలాండ్లో బీజేపీ విజయం మేఘాలయలో హంగ్ ఏర్పడింది ఈశాన్య రాష్ట్రాలు హృదయానికి దగ్గరగా ఉంటున్నాయని చెప్పేసి అని చెప్పేసి అంటున్నటువంటి మోడీ అలాగే గ్యాస్ సిలిండర్ ధర పెంపును నిరసిస్తూ బీఆర్ఎస్ నిరసనలు కూడా చేపట్టడం జరిగిందనమాట అధికారంలోకి వస్తే ఐదు ఐదు వందల రూపాయలకి గ్యాస్ సిలిండర్ ఇస్తున్నా అని చెప్పేసి చెప్తున్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము అలాగే రేపు రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మంచి మనోజ్ పెళ్లి గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఇంకా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కూడా చాలా ఉంది ఈరోజు ప్రపంచ వన్య ప్రాణుల దినోత్సవం వన్య ప్రాణులు ప్రాణ ఏవైనా కూడా అంతేనండి కాకుంటే ఈ వన్య ప్రాణులను చూస్తుంటే చాలా ఇబ్బంది చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఇంటికి తీసుకొని వచ్చేసి దాన్ని కట్టడి వేసి ఇప్పుడు ఈ ఎండకాలమే గుర్తొస్తుంది అందరికీ ప్రపంచ వన్య ప్రాణుల దినోత్సవం నీళ్లు లేక ఎన్ని చచ్చిపోతున్నాయి ఏంటి అనేది ఎవరు మహేష్ గారు మా గురించి మేము పట్టించుకోవడానికే సమయం లేదండి ఇప్పుడు ఆ వన్య ప్రాణుల గురించి ఎవరు పట్టించుకుంటారు సార్ రియల్ ఎస్టేట్ సార్ మంచిగా ఈ అడవి అడవి అంతా కూడా మొత్తం చదును చేసే అన్ని ఒక ముఖ్యమంత్రి వస్తున్నాడంటేనే చక్క 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 అన్ని కట్ మన చెట్లు కొట్టేస్తున్నారు ఈరోజు ఈ రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తుంటే కొట్టేయరా సరే అని చెప్పేసి చక్కగా అన్నీ కూడా కొట్టేసి ఆ అడవిలో ఉన్నటువంటి వన్య ప్రాణులు అన్నీ కూడా మన దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నాయి ఇంటికి రాగానే గేట్స్ అప్పుడైంది ఏమండి ఏమండి గేట్స్ అప్పుడు అయిపోతుంది చూడండి గేట్స్ అప్పుడు అవుతుందా ఇంత రాత్రి గేట్స్ అప్పుడు ఏంటే ఏదో అసలు లైట్ అయ్యి చూడగానే ఒక పెద్ద ఎలిఫెంట్ 
సడన్గా ఇంట్లోకి ఏమండి కిచెన్లో ఏదో సౌండ్ వస్తుందండి ఉండు ఏదో సౌండ్ వస్తున్నట్టుంది అని చెప్పేసి చూడగానే కిచెన్లో ఒక పాము ఏమండి పాము వచ్చిందండి అని ఉండే ఎవరన్నా మగాడు ఉంటే పిలుస్తాను పిల్లులు కుక్కలు పందులు అడవి పందులు నెమళ్ళు లేడీలు జింకలు అడవి పందులు అడవి దూతలు ఇవన్నీ కూడా మరి ఇళ్ళల్లోకి రాకుంటే ఎట్లా వస్తాయి డెఫినెట్గా వస్తాయి కదా అవి కూడా తలదాచుకోవాలి కదా ఎందుకు మనం అడవిని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాం ఈ భూమి మీద స్వేచ్ఛగా జీవించే హక్కు మనుషులకు ఎంతగా ఉందో ఐ కెన్ సే వన్య ప్రాణులకు కూడా అంతే ఉంది అందుకోసమే అడవులను రక్షించండి జంతువులను కాపాడండి ఓకే మనం ఇది చెప్పడం చాలా ఈజీ కానీ చాలామంది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలండి అడవులను రక్షించండి అంటే ఒక అడవి ఉన్నది ఐదు ఎకరాలు ఉంది ఐదు ఎకరాలకి ఒక్కొక్క ఎకరానికి కోటి రూపాయలు అండి ఐదు కోట్లు ఇస్తాము మీరు ఇచ్చేస్తారా ఇచ్చేద్దాం కానీ కొందరు కొందరు మనుషులు అందరు పుడతారు కానీ కొందరే అందరి కోసం పుడతారు అటువంటి వాటిలో స్వామి అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఆయనకు ఉన్నటువంటి పది ఎకరాలను చక్కగా ఒక అడవిలాగా చేంజ్ చేశారు అంటే ఏ ఒక్కదాన్ని కూడా కొట్టేయలేదు ఆయన పక్కనే సెలయేరు అందులోనే పాములు ఉంటాయి అందులోనే కప్పలు ఉంటాయి అందులోనే జింకలు ఉన్నాయి అందులోనే నిమళ్ళు ఉన్నాయి అందులోనే పళ్ళు ఇవన్నీ పెట్టేశాడు ఒక అడవి అనమాట సో ఆ స్వామి గారికి నిజంగా కూడా వెరీ నైస్ అండి సో ఈరోజు ప్రపంచ వన్యప్రాణ దినోత్సవం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము అండ్ అలాగే టిక్టాక్ అమ్మాయి గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోవాలి ఈ పిల్లకి నేను కూడా ఒక పెద్ద ఫ్యానే మరి అటు ఎట్లా చేసిందో ఏదో నాకు అసలు అర్థం కాదు హరింష ఈ అమ్మాయి పేరు అలాగే కాకి పిల్ల కాకిక ముద్దు అనే సామెత మనం వినే ఉంటాము కానీ ఈ వ్యక్తి కాకులకు ఆయనకు ఏదో అవినాభావ సంబంధం ఉంది ఎందుకంటే ఇతను పిలిస్తే కాకులు వెంటనే వస్తున్నాయి మధ్యప్రదేశ్లోని భూపాలకు చెందినటువంటి అక్కు బాయ్ అనే ఒక వ్యక్తి అరవగానే క్షణాల్లో కాకులు అతని వద్దకు వస్తున్నాయి దీనికి సంబంధించినటువంటి వీడియో ఒకటి వైరల్ అయిపోయింది కాకులను పిలువమని ఆ అక్కును అడగ్గా అతను అరవగానే కాకులు వచ్చేసి అక్కడికి రావడం జరుగుతుందన్నమాట అనగానే చక్కగా ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి కాకులన్నీ కూడా ఆయన దగ్గరికి వస్తున్నాయట అండ్ అలాగే మొన్న ఒక కొంగ పాపం ఆకాశంలో ఒక కొంగ ఎగురుతూ 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 ఆయన దగ్గర పడిపోయింది ఏం చేస్తారు చాలామంది సరే ఈయన ఈయన కూడా మెల్లగా డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాడు దాన్ని దగ్గర రాని దాని దాని ముక్కు పొడుగ్గా ఉంది సార్ డాక్టర్ గారు దీన్ని ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఏం చేయడం ఏంటండి ఏం లేదు ఓకే దీనికి ఒక కట్టు కడదామని చెప్పేసి మెల్లగా దాని కాల్కు స్కానింగ్ తీసి ఎనిమల్ డాక్టర్ బర్డ్ డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఈ దీనికి ఏం కాలేదండి కొంచెం దెబ్బ తగిలింది దీన్ని కొంచెం కేర్గా చూసుకుంటే సరిపోద్ది అని చెప్పేసి దానికి ఒక చిన్న పట్టి కట్టాడు మంచిగా రోజు వాటర్ పోస్తున్నాడు రోజు గింజలు వేస్తున్నాడు మంచి మంచి నట్స్ ఇస్తున్నాడు దాన్ని కూల్గా ఉంచాడు అనమాట నీ లైఫ్ నువ్వు ఎంజాయ్ చేయి ఇక్కడ నీకేం ప్రాబ్లం లేదు అని ఒక పదిహేను ఇరవై రోజులు మంచిగా దానికి వాటర్ పెట్టేసి మంచిగా చూసుకున్నాడు చూసుకున్న తర్వాత అది యాక్చువల్గా ఒక విదేశీ పక్షి అది కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న చిన్న చిన్న ఊళ్ళల్లో రకరకాల వింత వింత పక్షులు వచ్చేసి ఆ ఊళ్ళో ఆ ఉష్ణోగ్రతను పట్టేసి అక్కడ డెలివర్ కావడం కానీ అక్కడ ప్రెగ్నెన్సీ కావడం కానీ ఏదో ఒకటి చేస్తుంటాయి అనమాట ఓకే సో అట్లా అందుకోసం అక్కడి నుంచి మనకు ఆస్ట్రేలియా నుండి దుబాయ్ నుండి మిగతా కువైట్ నుండి ఇంకా మిగతా విదేశాల నుంచి కూడా పక్షులన్నీ వస్తుంటాయి అక్కడికి వచ్చేసి ఆ పిల్లల్ని పెట్టేసి పోయేటప్పుడు పిల్లల్ని కూడా తీసుకెళ్ళిపోతాయి అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు ఐ డోంట్ నో నేను ఒక్కసారి ఏదో చూశాను చిన్నమడూరు అని చెప్పేసి ఒక ఊరు ఉంటుంది ఆ చిన్నమడూరు దగ్గర చెరు ఉంటుంది చెరువు దగ్గర అన్ని రకరకాల కలర్ఫుల్ పక్షులు ఉంటాయి అనమాట అయితే ఈయన ఏం చేశాడు ఆ కొంగకి ఓ ఇరవై ఇరవై ఐదు రోజులు మంచిగా కంఫర్ట్ జోన్లో ఉంచాడు కొద్ది రోజుల తర్వాత అది పోలే ఎగిరేసాడు ఆకాశంలో చక్కగా అలా 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 ఎగిరింది మళ్ళీ వచ్చేసింది అనమాట మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత అరే ఇది ఎంత ఎగిరినా పోవట్లేదు మళ్ళీ ఒకసారి అటవీ శాఖ వాళ్ళ దగ్గర కూడా వెళ్ళేసి సార్ ఇది ఇట్లా అయింది ఇట్లా అయింది అంటే పర్లేదులే ఉంచేసుకో ఏమున్నది నువ్వైతే ఏమి కోయడం అటువంటిది ఏం చేయొచ్చి నేను కోయడం ఏంటి సార్ కోసేటప్పుడైతే ఎప్పుడో కోసేవాడిని ఇది చాలా ప్రేమగా వచ్చింది సార్ నా దగ్గరికి నేను ఏం చేయాలంటే మంచిగా పెంచేసుకోవాయి అని చెప్పేసి అన్నారనమాట 
వీడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఈయన ఈయన బైక్ ఉంటుంది ఈయన బైక్ మీద వెళ్తే అది వెనక అలో వచ్చేస్తుంటుంది అనమాట ఈ కరెంటు తీగలు అవి వస్తాయి కదా మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట మళ్ళీ కిందికి రాగానే మళ్ళీ కిందికి బస్సులు కార్లు జీపులు అవన్నీ వచ్చేటప్పుడు సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది పైకి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంటికి రాగానే ఇంటికి వచ్చేస్తుంది అనమాట చక్కగా అన్నం తింటుంది అలాగే గింజలు అవి తింటుంది ఓకే ఆ విధంగా ఆయన పెంచేసుకుంటున్నాడు కాకలు కూడా అంతే ఒకసారి మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే కాకలు కూడా అలానే అయిపోతాయి కాకుండా మనం ఏం చేయాలంటే ఈ కాకులను వాటిని వీటిని మంచిగా పెంచేసుకొని ఫస్ట్ దానికి ఒక టెన్ రూపీస్ నోటు దూరంగా పడేసి తీసుకురాపో అని చెప్పేసి అనాలి ఆ కాకి వెళ్ళేసి ఆ టెన్ రూపీస్ నోటు తీసుకొని వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ పిల్లోడికి వీని పేరు ఏం పేరు అక్కుబాయ్ యా ఈ అక్కుబాయికి నేను 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 చెప్పేది అదే అరే అక్కు నువ్వు నన్ను అక్కున చేర్చుకో మన దగ్గర బోల్డ్ అన్ని క్రియేటివ్ ఐడియాస్ ఉన్నాయి నన్ను వాడుకోండ్రా నీకు సగం నాకు సగం ఓకే ఫస్ట్ ఒక పది రూపాయల నోటు ఈ పది రూపాయల నోటు మీద ఒక చిన్న నట్ నట్ అంటే ఏదో ఒక చిన్న గింజ అతికిచ్చేసి దానికి అలవాటు చేయాలి ఆ కాకి కా కా అనగానే ఈ కాకి అక్కడికి వెళ్ళేసి ఆ పది రూపాయల నోటు తీసుకొని వచ్చేసి చక్కగా వీడు ఎక్కడ కూర్చుంటాడో అక్కడ వాడి కాళ్ళ దగ్గర తీసుకొచ్చి పెడుతుంది అనమాట ఆహా శభా అంటే ఇప్పుడు మన ట్రైనింగ్ అనమాట అది మా మా మహేష్ కాకులు పెంచుకుంటే ఎలా ఉంటుందని ఇక మీరు ఏదేదో ఆలోచించుకోదు ప్లీజ్ ఇది మీతో వచ్చిన ప్రాబ్లమే మీరు అట్లా థింక్ చేయడం ఆపుతారా ఒకసారి అయితే తర్వాత ఏం చేయాలి ఒక యాభై రూపాయల నోటు దూరంగా పడేసేయాలి ఎక్కడ ఊరు అవతల యాభై రూపాయల నోటు పడేసి ఆ కాకికి చెప్పాలన్నమాట కాకా అని చెప్పేసి అనగానే టక్కున అక్కడ తీసుకెళ్ళి ఆ యాభై రూపాయల నోటు తీసుకొని వచ్చేస్తుంది అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామో అది రాగానే మంచిగా దాన్ని ప్రేమగా నిమిరేసి దానికి పల్లీలు ఆల్మండ్స్ బటానీలు కాకికి ఏమంటే ఇష్టం ఓకే కాకికి కాక మీద ఉన్న ఏదైనా ఇష్టం సరే కాకికి ఇష్టమైనటువంటి ఫుడ్ మంచిగా అంటే అది పైసలు తీసుకురాగానే దాని కడుపు నిండా నింపాలన్నమాట నెక్స్ట్ డే అది ఏం చేస్తుంది ఇక మెల్లగా ఊరు మీద పడుతుంది అలా ఎగురుతూ 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 ఉంటుంది ఎక్కడన్నా దానికి డబ్బులు కనిపించాయి అనుకో టక్కున కింద కాగేసి అది నోట్లో పెట్టి పెట్టేసుకొని చక్కగా మన ఇంటికి వచ్చేసి మన కాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేసి కాళ్ళ దగ్గర కంటే దూరంగా అటు సైడ్ వచ్చేసి ఆ నోటు అక్కడ వదిలేస్తుంది ఐదు వందల రూపాయల నోటు సెబహా అరే దీనికి బఠానీలు పెట్టండి రా తర్వాత ఐదు వందల రూపాయల నోటు తీసుకొచ్చింది అది ఇప్పుడు మిగతా యాభై కాకీలకు కూడా మనం ఇలానే ట్రైనింగ్ ఇచ్చేస్తాం ఇప్పుడు ఆ మనం ఏం చేస్తామంటే దానికి రెండు వేల రూపాయల నోటు వేసేస్తాం ఈ రెండు వేల రూపాయల నోటు మనము ఆ విధంగా మనం ఈ కాకీకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చామనుకో ఉండండి ఒక నిమిషం రెండు వేల రూపాయల నోటు ఇంటూ యాభై కాకులు లక్ష అచ్చ బాబోయ్ అంటే ఒక్కరోజు నా సంపాదన లక్ష అచ్చ బాబు లక్ష రూపాయలు అమ్మ నేను ఎవరిని అడగాల్సిన అవసరం ఉండదు ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఒక్క ఇరవై వేలు మాకు ఒక డెబ్బై వేలు పంపించాలని అవసరం అస్సలునే ఉండదు ఒకవేళ అడిగారనుకో నీకే కాకులు అన్ని బోర్డులు తెచ్చిస్తున్నాయి నువ్వు అన్ని కాకమక్క బోలు చెప్పకు నాకు సరే ఓకే 
తర్వాత మెల్లగా ఏం చేయాలి దానికి గోల్డ్ అలవాటు చేయాలి అంటే రోడ్డు మీద పోయేటప్పుడు గోల్డ్ అది ఇది పడిపోద్ది కదండి ఎవరిదైనా ఈ బ్రేస్లెట్స్ ఇయర్ రింగ్స్ ముక్క పుడకలు కథం కాకులను పంపియాలి సాయంత్రం కాగానే ఆ యాభై నుండి అరవై కాకులన్నీ కూడా ఆ పది పదిహేను ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి ముక్కు పుడకలు బ్రేస్లెట్లు ఇవన్నీ కూడా అవి తీసుకొచ్చి మన ముందే వేస్తుంది మన ఇల్లు మొత్తం బంగారం అయిపోద్ది ఎవడు అడుగుతాడండి మహేష్ గారు మీ కాకి ఇది ఎత్తుకోపోయిందా అడుగుతాడు ఏమైనా అలవాటు చేయగానే దాని బట్టలు మాత్రం అలవాటు చేయదు చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోద్ది పొరపాటున ఇంటి ముందు ఆరేసినటువంటి బట్టలు కూడా తీసుకొచ్చింది అనుకోవాలి ఎక్కడ పెట్టుకుంటావురా అన్ని హలో మహేష్ గారు సార్ మీ కాకి నా అండర్ మేర్ తీసుకొచ్చింది సార్ ఇప్పుడు ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సదస్సు రెండు వేల ఇరవై మూడు సక్సెస్ఫుల్గా జరుగుతోంది దీనికోసం ప్రభుత్వం భారీగా ఏర్పాట్లు చేస్తుందని విషయం తెలుస్తోంది సదస్సులో ఏర్పాటు చేసినటువంటి రోబోసీత ప్రతినిధులను ఆకట్టుకుంటోంది అరకు వ్యాలీ కాఫీ మ్యూజియంలో ప్రారంభించనున్నటువంటి రోబోసీతను ముందుగా సదస్సులో వాళ్ళు ప్రదర్శనకు వచ్చారనమాట ఈ రోబో ఇంగ్లీష్ తెలుగు తమిళ్ సంబంధించినటువంటి విషయాలు కూడా చెప్తుంది అలాగే కాఫీ తయారీకి సంబంధించినటువంటి పదమూడు దశలను కూడా వివరిస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు బట్ అలాగే అక్కడ జరిగే ఈ కార్యక్రమం హలో హలో యాదగిరి ఫోన్ మాట్లాడేటప్పుడు ఈ దగ్గడము తుమ్మడము అట్లా అట్లా చేయొద్దు కదా బయ మొత్తం రేడియోలో వినబడుద్ది కదా నీకు అవునా సార్ అవునా అంటే నువ్వు నువ్వు ఏం చేసినా కూడా విన వినబడుతుంది కదా ఎప్పుడైనా ఫోన్ మాట్లాడేటప్పుడు ఓకే ముక్కు చీదడం కానీ ముక్కు చీదడం కానీ అరవడం కానీ ఇట్లా ఇట్లా అనడం కానీ అవన్నీ కూడా చేయొద్దు యాదగిరి నీకు తెలియదు కాబట్టి చెప్తున్నా కాకుండా మనిద్ర ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఏదన్నా చేది పర్లేదు చాలా గలీజ్గుంటుంది ఓకే యాదగిరి గురుగారికి హాయ్ చెప్పండి ఈరోజు గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ సమ్మిట్ ఓకే జిఐఎస్ కి కార్పొరేట్ దిగ్గజాలతో పాటు ఆల్మోస్ట్ నలభై ఐదు దేశాల ప్రతినిధులు హాజరు కానున్నారు దాదాపు ఇరవై ఐదు చార్టెడ్ ఫ్లైట్స్లో వీళ్ళందరూ కూడా రానుండగా విశాఖ రాజమండ్రిలో పార్కింగ్కు ఏర్పాటు చేశారు ఇప్పటివరకు పద్దెనిమిది వేలకు పైగా ప్రతినిధులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నట్లు అధికారులు తెలియజేశారనమాట సమ్మెట్లో ఇరవై బిజినెస్ సెషన్లు జరగనున్నాయి ఐదు వందల డ్రోన్లతో లేజర్ షో ద్వారా పెట్టుబడులపై ప్రదర్శనలు ఇవ్వనున్నారు సో సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఓకే గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ దీంతో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది చూశారు కదా ఎన్నో 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 సమ్మిట్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి అందరికి ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయి అందరికి కంపెనీలు వచ్చేస్తాయి చక్కగా ఆంధ్రప్రదేశ్ వెలిగిపోతుంది అలాగే ఇక్కడ తెలంగాణ కూడా టీ హబ్ అని చెప్పేసి వెలిగిపోతుంది అండ్ మొన్న రీసెంట్గా ఎందుకో టీ హబ్లోకి అడుగు పెడితే అసలు ఏమన్నా ఉందా అదొక అద్భుతం ఒక ఆశ్చర్యం ఫెంటాస్టిక్ అండి ఇలా రావాలండి నలభై ఐదు దేశాల వాళ్ళు వస్తున్నారు అంటే ఇంకేం కావాలి యాదగిరి మడుగు అంటే తెలుసా నీకు మడుగు అంటే మడుగులు ఊరు ఊరుకు చిన్నమాడూరు అయితే గ్రామం ఉంది కదా పెద్దమాడూరు చిన్నమాడూరు అవును రెండు ఉన్నాయి అయితే చిన్న మడూరులో వాళ్ళ ఊరి వెనకాలో ఒక చిన్న చెరువు ఉంటుంది ఆ చెరువు 
దగ్గరలో అంటే ఆ చెరువు దగ్గరలో కొన్ని చెట్లు ఉంటాయి ఆ చెట్ల మీద కొన్ని వందల వేల పక్షులు వస్తాయి అన్నమాట అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో తెలియదు అక్కడికి వచ్చేసి ఆ వాతావరణ పరిస్థితులు ఆ శీతోష్ణ స్థితి ఆ చల్లదనము అవన్నీ కూడా వాటికి అనువైనాయి అనమాట ఇప్పుడు అప్పుడు అక్కడికి వచ్చేసి మరి వేరే పక్షులు వేరే పక్షులు కలవడమా లేదంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి గుడ్లు అక్కడే పెట్టేసి వాటి మీద పొదిగి పిల్లల్ని తీసుకెళ్లడమా మొత్తానికైతే ఆ పక్షులు అయితే అక్కడికి వస్తాయండి సో అట్లా విదేశీ పక్షుల కోలాహలంతో నిండిపోతుంటది ఆ చిన్న మడూరు పెద్ద మడూరు అనే ఊరు అట్లా ఏదో పక్షి కరెంట్ తీగలు వస్తే పైకి లేస్తుంది అని అంటున్నావు కదా అవును అంటే సాధుడు పక్షి ఉన్నట్టు ఉన్నది సాధుడు పక్షి కాదు అది బయట ఎగురుతూ ఎగురుతూ వచ్చినట్టు ఎగురుతూ వచ్చి కింద పడింది కింద పడంగానే ఈయన ఏం చేశాడు దానికి మంచిగా ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసి ఆ కాలుకు బ్యాండెడ్ కట్టి మొత్తానికైతే రక్షించిండు ఆ పక్షిని తర్వాత ఇక అది ఎక్కడికి వెళ్ళాలనిపించలా ఇంతకంటే మంచిగా చూసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు కదా ఆయనే సాత్తూ ఉన్నాడు అట్లా ఇప్పుడు మన ఇంట్లో నువ్వేం సాత్తున్నావు ఈరోజు అంటే ఈరోజు కదా ఎప్పించలో నేను <laughs> 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 మన చిమ్మాపూడి శ్రీరామూర్తి గారు నళిని గారు ముగ్గురం వస్తాం మీ ఇంటికి ఇక గురువు గారు కంటే ఆయన శాకంబరి ఓకే గురువు గారు ఆయనకు అది ఆయనకు ఈ ఆయనకి పాప నడవ అది ఇక నాన్ వెజ్ అంటే ఇక కోళ్ళం పట్టడంలో నళిని గారు మించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు అటు ఇప్పుడు అటు పోతున్నటువంటి పుంజును కూడా ఇటు రప్పించగలుగుతుంది దాని దాని పని మీద అటు పోతున్నటువంటి పుంజును కూడా రప్పించగలదు ఆమె పెట్టాలని కూడా మంచిదండి అంటే ఆ కోళ్లను బాధ పెట్టా బాధ పెట్టా అనుకుంటే పెట్టలు పెడుతుంది ఒకరోజు <laughs> 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 ఒకరోజు ఏమైందంటే ఇది నిజంగా జరిగినటువంటి సంఘటన అండి ఓకే అయితే మా మరదలు అంటే నేను టెన్త్ టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నా అప్పుడు నేను హలో టెన్ టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నాను మేబీ ఎయిత్ ఎయిత్ నైన్త్ అయితే మా అమ్మ ఉండి అరే మహేష్ మామయ్య వాళ్ళు వచ్చారు కదా బావి దగ్గరికి వెళ్ళేసి బాపును కోని పట్టుకొని రమ్మని తొందరగా అంటే సరే అని చెప్పేసి కోడి కోసం అని చెప్పేసి పోయినాం మేము వచ్చినప్పుడు మా మరదలు ఉండి నేను వస్తా బావా అని నేను వస్తా అంటే మనం ఏం చేస్తాము సరే అని చెప్పేసి ఆ సైకిల్ మీద ఎక్కించుకొని చక్కగా బావి దగ్గరికి వెళ్ళామండి కోడిని పట్టాల ఇద్దరం ఆమె ప్రయత్నిస్తుంది నేను ప్రయత్నిస్తున్నా ఆమె మీద పడుతుంది నేను మీద పడుతున్నాను ఆ పోయి 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 ఆ కోడి గడ్డి వా మీద పడిందండి నేను ఎగిరి దూకాయను గడ్డి వామ్ మీద ఆ అమ్మాయి కూడా ఎగిరి నా మీద దూకేసింది అంటే కోడిని నేను పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నం నన్ను మా మరదలు పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నం లాస్ట్ కు అటిడి చేసి కోడి దొరికిందండి నాకు కాదు మా మరదలకు దొరికింది ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ కోడిని తింటూ ఉంటే 
అసలు ఎంత ఆనందం వేసిందో అండి ఇక మళ్ళీ ఎప్పుడు అటువంటి ప్రయత్నం ఆ అమ్మాయి రెండు మూడు సార్లు అడిగేది బాబా మీ 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 ఊరికి వచ్చేసి కోడిని పడదామా అని చెప్పేసి అనేది నన్ను అయితే మరి ఎయిత్ క్లాస్ స్టోరీ ఎందుకు కొంచెం ఏజ్ పెంచచ్చు కదా నేను ఏదైనా ఒక స్టోరీ వేసి కొందరిని అంటే కొంచెం కుళ్ళేటట్టు చేద్దాము అని చెప్తే ఎవరు నమ్మతలేరు నాది అయ్యో దేవుడ సరే ఇప్పుడు గురువు గారిది ఒక మంచి కార్యక్రమం ఉంది ముందుగా మన ఇద్దరము అలాగే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మిగతా ఆర్జెస్ కూడా రెడీగా ఉన్నారు కాబట్టి గురువు గారు మన ఇద్దరము ట్రై చేద్దాము నల్లి గారు మీరు లైన్లోనే ఉండండి నాకు కూడా కొంచెం భయం వేస్తుంది గురువు గారు వాడిన పాటలు ఎలా ఏంటి సో మరి గురువు గారు రెడీయా పేపర్ తీసుకొని పెన్ను తీసుకుని సిద్ధంగా ఉండండి రాగాలాపన చేస్తాను నేను ఓకే అండి రాగాలాపనలు బాతే గురు గారు సూపర్ అండి అండ్ నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి ఇందులో ఒక మూడు పాటలు వచ్చేసాయి గురు గారు నాకు చాలా 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 ఇష్టమైన ఫస్ట్ పాట వచ్చేసి నేను చెప్తాను సెకండ్ పాట నల్లి గారు చెప్తారు అండ్ అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో మణి గారు ఫ్రమ్ అమెరికా ఓకే వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక మూడు పాటలు పంపించేశారు వెరీ గుడ్ అండి మణి గారు అండ్ అలాగే విజయ్ గారు ఫ్రమ్ అమెరికా ఫెంటాస్టిక్ అండి వాళ్ళు పంపించేశారు అలాగే పురుషోత్తం 
విదాల పురుషోత్తం గారు ఆయన కూడా పంపించడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ పురుషోత్తం గారు అండ్ అలాగే తల్ల రవీందర్ మామ హాయ్ మామ గుడ్ మార్నింగ్ హవ్ యూ అన్నారు ఐఎమ్ ఫెంటాస్టిక్ మామ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తల్ల రవీందర్ మామ అండ్ అలాగే పూర్ణ గారు హాయ్ పూర్ణ గారు గుడ్ మార్నింగ్ హవ్ యూ డూయింగ్ అని చెప్పేసి ఐఎమ్ ఫెంటాస్టిక్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ రైట్ ఓకే సో ఇప్పుడుగా ముందుగా ఫస్ట్ పలుకే బంగారమాయ నా కోదండపాని అదేనా గురుగారు పలుకే బంగారమాయే నా కోదండపాణి పలుకే బంగారమాయే నా పలుకే బంగారమాయ రాధికా ఫ్రమ్ చార్లెట్ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ పంపించేశారు రాధికా గారు ఫ్రమ్ చార్లెట్ పలుకే తర్వాత సెకండ్ ఆన్సర్ కూడా పంపించేశారు అమో అసలు చాలా సూపర్ కదండి మీరు చార్లెట్ నుండి రాధిక గారు తర్వాత తర్వాత నీవుండేది కొండపై స్వామి అని పాట కరెక్టేనా ఆ పాట ఒకసారి హమ్ చేయండి అండ్ ఫెంటాస్టిక్ మంజులా సతీష్ గారు మంజులా సతీష్ గారు కంగ్రాచులేషన్స్ మంజులా ఫ్రమ్ అరే ఆగండి అయ్యో పాపం వాళ్ళు కష్టపడి చెప్తున్నారు మన వాళ్ళు ఎవరు చెప్తున్నారు అమెరికా నుండి వస్తున్నాయి నాకు మంజులారు ఫ్రమ్ బోస్టన్ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ అలాగే రాధికా ఫ్రమ్ చార్లెట్ సూపర్ కానీ ఇక్కడ దాని తర్వాత మూడో పాట నేను చెప్తాను ఇడా నాకు ఇవ్వటాలు అవి ఏమి ఉండేయండి నేను అలా ఇంగిలి చేయలేను నేను ఓకే అరే ఈ పాట అలా మనము ఈ ఈ సమ్మర్లో మళ్ళీలు అన్నీ కూడా విరుస్తూ ఉంటాయి విరుస్తున్నటువంటి మల్ల చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆ లెల్లి చెట్ల దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఇద్దరం అలా చేతిలో చేసుకొని మాకు చాలా కథలు ఉన్నాయి వింటావా అని చెప్పేసి నేను మల్లియలతో అంటూ ఉంటే మల్లియలన్నీ కూడా ఆహా నీ కథలన్నీ మీ బేబీకి చెప్పుకో నాకు చెప్పకు ఈ మల్లె పూలన్నీ కూడా చంపేసి ఆమె 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 జడలో పెట్టేసుకో టైం వేస్ట్ చేయకు కథలు చెప్పి ఏం చెప్తున్నారు అంతే నగురు గారు మల్లియలారా మాలికలారా మా కథలే విన్నారా ఈ ఈ మల్లె పూలకు మాటలు వస్తే చాలా కష్టం ఉంటుంది గురువు గారు ఎందుకంటే అంటే ఇప్పుడు భార్యాభర్తలు ఇప్పుడు ఎండకాలం మల్లె పూలు పెట్టుకొని వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు ఈ మాటలు అన్ని కూడా మల్లె పూలు ఉంటాయి కదా వింటాయి 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 మల్లె పూలు ఇప్పుడు మీరు నళిని గారు ఫస్ట్ ఆ టూ లైన్స్ వాడండి అమ్మా ఏ పాట అండి మాకదలేవి ఓకే ఆపేసేయండి ఆపేసేయండి యా మల్లియలారా మాలికలారా మౌనంగా ఉన్నారా మా కథలే విన్నారా అంటే పాపం అవి మౌనంగానే ఉంటాయి ఈయన మంచిగా మల్లె పూలు తీసుకొని వచ్చి నైట్ టైమ్ పడుకొని ఆయన ఏమంటాడు అండి ఈ ఈ రెడ్ కలర్ శారీలో ఎంత అందంగా ఉన్నావో తెలుసా ఇలా మల్లె పూలు పెట్టుకొని ఉంటే నిజంగా అసలు నాకు అసలు ఎలా చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు ఒక అద్భుతం నువ్వు ఒక ఆశ్చర్యం ఒక ఆకర్షణ ఇంక అంతే ఇంతకంటే నేనేం చెప్పాను అనగానే మల్లె పూలన్నీ ఇదే మాట నువ్వు వేరే వాళ్ళు కూడా చెప్పినట్టున్నావు కదా ఏంద్రా ఇది మా నోర్లు మోయించేసి పాపం ఈవెనో కొంచెం ఎడ్డిబిడ్డే ఉన్నట్టుంది 
అందుకోసమే ఆ మల్లెపూలు అన్నీ కూడా అంటే ఇది ఇది కాకుండా సరదాగా వీళ్ళు ప్రేమగా మాట్లాడుకున్న మాటలు అన్నీ కూడా మల్లెపూలు చాలా మౌనంగా వింటాయి మల్లెపూలకు మాటలు వస్తే మల్లెపూలు ఎంత పరిమళాన్ని వెదజల్తాయో అంతకంటే మాటల పరిమళాన్ని వెదజల్లగలవు అవి అవును అగురు గారు ఎస్ మల్లెపూలు గొల్లు మన్నవి పక్కలోన అంటే అవి నవ్వుతాయి అనమాట వీళ్ళ వేషాలు చూసి గొల్లు మన్న అవుతాయి అంట సరే ఓకే నాకే నెక్స్ట్ తర్వాత తర్వాత నేను ఒకటే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఆకాశంలో ఎన్ని తారలు ఉన్నా కూడా చందమామనే గొప్ప అలాగే జీ నిజ జీవితంలో ఎంతోమంది కలుస్తూ ఉంటారు ఏదో చేస్తూ ఉంటారు బేబీ అసలు నువ్వే ముఖ్యము ఆకాశంలో ఎన్ని తారలు ఉన్నా కూడా చందమామన ఇష్టము అలాగే గోపాలుడికి ఎంతమంది వాళ్ళు ఉన్నా కూడా రాధనే అతనికి కావాల్సింది నువ్వే కావాలి అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నాడు అంతేనా పది మందిలో పాట పాడిన అది అంకితం ఎవరు ఒకరికి అది గోపాలుడికి ఎంతమంది గోపికలున్నా అతని హృదయంలో నెలకొన్న రాధ ఒక్కటే అంతే కదా సో అండ్ అలాగే ఇక తర్వాత అది తర్ అది కాదు ఎస్ ఒక నిమిషం లైన్లో ఉండండి మీ మీరు నలిని గారు ఏం మాట్లాడద్దు ఇప్పుడు వస్తుంది వస్తుంది మనకు సార్ నా పేరు ప్రభావతి స్కైప్లో మెసేజ్ పెట్టానండి యా ప్రభావతి గారు స్కైప్లో మెసేజ్ రావట్లేదు నాకు వాట్సాప్లో పెట్టండి ఇదే నెంబరు నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ మేడం బట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి పాట మాత్రం ఎవరు పంపించలేకపోయారు మంజుల గారు ఫ్రమ్ బోస్టన్ కూడా పంపించలేదు బట్ ఎవరు పంపించారంటే నాది హిందీ సాంగ్ ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ హిందీ సాంగ్ వాళ్ళు ట్రై చేశారు బానే ఆదా హే చాంద్రమా రాత్ ఆజీ రహెన జాయ తేరే మేరే బాత్ ఆయి ములాఖాత్ ఆయి ఆదా హే చాంద్రమా అదే రాగురు గారు సూపర్ సూపర్ కాకుంటే చివరి రెండు పాటలు రాలేదు అండ్ అలాగే విజయ్ గారు మనకు పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ పంపించేశారు ఆదా హే చంద్రమా రాతు ఆజీ అని చెప్పేసి ఫెంటాస్టిక్ ఆన్సర్ అండ్ అలాగే యా రాధికా ఫ్రమ్ చార్లెట్ వాయబ్బా మీరేంటి మేడం ప్రతి హిందీ పాట తెలుగు పాట కూడా అందరూ కూడా ఇస్తున్నారండి దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ మంజుల గారు అండ్ రాధిక గారు ఫ్రమ్ చార్లెట్ అండ్ వంశీ గారు స్పెషల్గా వంశీ గారు మెసేజ్ చేశారు మా మీరు తొందరగా చేయాలి మా వంశీ మా యా ఇక చివరిగా రెండు పాటలు అర్థం కావట్లేదు గురు గారు చాలా మంది వింటున్నారండి ఇది ఎక్సలెంట్ నిజంగా చాలా మంది మీరు అవకాశం ఇచ్చారు నాకు చాలా చాలా మీకు ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు చాలా మంది వింటున్నారు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అందరికి అభినందన అండి ఇప్పుడు లాస్ట్ ది ఇది ఒక్కటి చెప్పేసి అయిపోతుంది అది ఒక్కటి చెప్పేసి అయిపోతుంది ఒక్క నిమిషం గురు గారు పాట వాడేటప్పుడే మీరు ఇమీడియట్ గా మెసేజ్ చేస్తూ ఉండాలి సో దట్ ఐ కెన్ రీడ్ యువర్ ఆల్ మెసేజెస్ అండి ఓకే యా అదేంటి అసలు పాట ఆ పాట ఒక్క నిమిషం ఉండండి ఏమండి ఇంతమంది వింటున్నారు 
మావకి హెల్ప్ చేయొచ్చు కదా ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ ఒక్కసారి చదవండి మళ్ళీ ఒక్కసారి పాట పాడండి గురువు గారు చాలా మంది ఏమండి ఇప్పటి వరకు ఎంత ఎనిమిది వేల మంది వింటున్నారు ఎనిమిది వేల మంది వింటున్నారు కదండి ఓ ఎనిమిది మంది మెసేజ్ చేయొచ్చు కదా ఇది ఏ పాట ఏంటి అనేది గురువు గారు ఒక్కసారి పాడండి లాస్ట్ సాంగ్ అవసరం లేదు మీరు ఒక్కసారి అది పాట పాడితే చాలండి ఒక్క నిమిషం లైన్లో ఉండండి వంశీ గారు విజయ్ గారు ఓకే అండ్ ఎనీ క్లూ అండి రాధిక గారు ఫ్రమ్ చార్లెట్ అండ్ ఎనీ క్లూ ఎవరు మణి గారు అండ్ పూర్ణ గారు అండ్ మంజుల గారు ఎనీ క్లూ అండి పాపం వాళ్ళకు కూడా రావట్లేదు బట్ అన్నీ రావాలని ఏం లేదు బట్ వచ్చినాయి వాళ్ళు మెసేజ్ చేశారు దట్ సో నైస్ క్లూ ఇవ్వండి లైట్ క్లూ ఇవ్వండి చూద్దాం ఇదొక అష్టపది ఘంటసాల గారిది చాలా అద్భుతం ఆయన గంటసేపు చేసి గంటసేపు పాటవాడి ఘంటసాల అదే కాదు ఘంటసాల ఇంకో గంట కావాలా అంటే అంటే పాట పాట ఆయన గంట చాలా గంట చాలా ఇంకో గంట కావాలా గంట చాలా ఆ చాలా అంటే చాలా అని అనమాట చాలదు గంట చాలదు అన్నది అనుకో పర్వాలేదు ఇంకో గంట కానీ ఇంకో గంట పాడండి ఇంకో గంట పాడండి అలా అనిపిస్తుంది అనమాట వారి పాట మరకు సుభాషిని సుభాషిని గారు పంపించేశారు హియర్ యువర్ టెక్స్ యారమిదే హియర్ యువర్ టెక్స్ యారమిదే మ్యామ్ సుభాషిని మ్యామ్ నీడ్ యువర్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ అది అండ్ అలాగే ఇందిరా గారు ఏదో చెప్తారు నాకు తెలిసి ఇందిరా గారు దీన్ని క్లారిఫై చేసేస్తారు ఇందిరా గారు కాల్ చేశారంటే కేల్ కథం నెక్స్ట్ పద్మజ గారు షో ఉన్నది పద్మజ గారికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేద్దాం తొందరగా ఇందిరా గారు తొందరగా నాకు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి అవునా గురు గారు కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ అలాగే అరే రే రే నేను వీళ్ళు పంపించారే యారమిదే అని చెప్పేసి సుభాష్ని గారు సుభాష్ గారు యారమిదే అని చెప్పేసి పాటించారు అలాగే సత్యనారాయణ గారు సత్యనారాయణ గారు అది ఘంటసాల గారు పాట అండి అని చెప్పేసి అన్నారు వైజాగ్ నుండి బట్ ఎనివే దట్ సో నైస్ అండి ఈ రోజు చాలా వండర్ఫుల్ షో అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గురు గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నలిని గారు ఆల్ రైట్ అండి ఇందిరా గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో వెల్ మామాజ్ ఇన్ మోమేజ్ ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది ఇంకా చాలా విషయాలు మాట్లాడాలి బట్ పద్మజ గారు రెడీగా ఉన్నారు ఆమె షో తోటి మళ్ళీ మండే రోజు ఇదే సమయానికి మిమ్మల్ని అలరించడానికి మామ సిద్ధంగా ఉంటాడు ఇప్పటివరకు బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్